வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ஃபிக்ஸ் அ சாஃப்ட் ஃபுட் அதாவது இப்போ வந்து சாஃப்ட் ஃபுட்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த சாஃப்ட் ஃபுட் இஸ் த காமன் டேம் யூஸ்டு ஃபார் இம்ப்ராப்பர் கான்டாக்ட்ஸ் பிட்வீன் அ மிஷின் கேசிங் அண்டு த பேஸ் பிளேட் யூஸ்ட் டு சப்போர்ட் இட் அதாவது சாஃப்ட் ஃபுட்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பம்ப் அலைன்மெண்ட் பண்ணுறோம்னாக்கா ஒரு சைடு வந்து பம்ப் இருக்கும் இன்னொரு சைடு மோட்டார் இருக்கும் மோட்டாரும் பம்பும் எதில் ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ வந்து நம்மளுடைய மோட்டரோட பேஸ் ஃப்ரேமுக்கும் அது சப்போர்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய பேஸ் பிளேட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்ராப்பர் கான்டாக்ட்ஸ் அது தாங்க வந்து சாஃப்ட் ஃபுட்டு ஓகேங்களா இப்போ இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டை வந்து இருக்கிறதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இதில் என்னென்ன என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ஃபுட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டை எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணலாம் எப்படிலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து காசஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ஃபுட் அதாவது இப்போ சாஃப்ட் ஃபுட்டுனால் வந்து என்னென்ன விளைவுகள்லாம் ஏற்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அலைன்மெண்ட் பண்ணுறோம் அலைன்மெண்ட் கரெக்டான ரீடிங் கொண்டு வந்துவிட்டோம் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேஸ் ஃப்ரேம் போல்ஸை வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நம்ம செக் பண்ணும்போது அதோட டோட்டல் ரீடிங்ஸே வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ரீசன் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் அலைன்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஷிம்மு வந்து ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லி காட்டும் நீங்கள் ஷிம்மு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ் ஃப்ரேம் போல்ஸை வந்து டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்கள் மெஷர் ரீமெஷர் பண்ணி செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஷிம்மு வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி காட்டும் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் சாஃப்ட் ஃபுட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் செக் சாஃப்ட் ஃபுட்டு அதாவது சாஃப்ட் ஃபுட் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேஸ் பிளேட்டை வந்து ஏதாவது பர்ஸ் இருக்கா அல்லது பெயிண்ட்டு அது ரஸ்ட்டு அது மாதிரி ஏதாவது ஒட்டிகிட்ருக்கா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும் அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் எமரி ஷீட் போட்டோ அல்லது பஃபிங் வீல் போட்டோ அதை நீங்கள் வந்து நீட்டாக வந்து சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் செகண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் ப சாஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷிம்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் பெண்ட் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கணும் ரெண்டாவது மேக்ஸிமம் வந்து எஸ்எஸ் ஷிம்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எந்த டிவியேஷனும் இருக்காது ஸோ எஸ்எஸ்யூ மீஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ஃபுட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பேரலல் சாஃப்ட் ஃபுட்டு இந்த பேரலல் சாஃப்ட் ஃபுட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோட லெக்குக்கு போல்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக இருக்கும் அப்படி ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சாஃப்ட் ஃபுட்டோடய நேம் வந்து பேரலல் சாஃப்ட் ஃபுட்டு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம செகண்டாக பார்க்கக்கூடிய டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் சாஃப்ட் ஃபுட்டு ஆங்குலர் சாஃப்ட் ஃபுட்டில் வந்து ரெண்டு விதமான சாஃப்ட் ஃபுட்டு இருக்குது அது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்வேர்டு பெண்டு சாஃப்ட் ஃபுட்டு இன்னொன்று வந்து டவுன்வேர்டு பெண்டு சாஃப்ட் ஃபுட்டு இந்த அப்வேர்டு பெண்டு சாஃப்ட் ஃபுட்டில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து மோட்டரோட லெக்கு வந்து வெளிப்பக்கமாக லிஃப்ட் ஆகி இருக்குது இங்கே வந்து கேப் அதிகமாக இருக்குது இங்கே கேப் கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா இது ரெண்டாவது ஃபோட்டோவில் பாருங்கள் இதுவும் அப்வேர்டு பெண்டில் ஒரு ஒரு சைடு வந்து லெக்கு வந்து டச் ஆகிருக்கு இன்னொரு சைடில் உங்களுக்கு வந்து கேப் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து அப்வேர்டு பெண்டு சாஃப்ட் ஃபுட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டவுன்வேர்டு பெண்டு பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன்வேர்டு பெண்டு ஆங்குலர் சாஃப்ட் ஃபுட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா மோட்டரோட லெக்கு பார்த்திங்கன்னா வெளிப்பக்கத்தில் வந்து க்ளோஸ் ஆகவும் உள்பக்கத்தில் வந்து லிஃப்ட் ஆகியும் இருக்குது ஸோ இதனால் இது வந்து டவுன்வேர்ட் பெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேப் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது இங்கே கேப் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வந்து செகண்ட் ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெளிப்பக்கமாக வந்து கேப்பே இல்லை உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக பேஸ் பிளேட்டில் டச் ஆகி
ஃபோர்த் இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டு சாஃப்ட் ஃபுட்டு அதாவது ஒரு பம்ப் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பம்ப் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பம்பில் செக்ஷன் லைன் இருக்குது டிஸ்சார்ஜ் லைன் இருக்குது டிஸ்சார்ஜ் லைனில் வந்து ப்ரா இன் ப்ராப்பர் கேப் இல்லாமல் அல்லது சப்போர்ட் ப்ராப்பராக இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹேங் ஆகக்கூடிய செக்ஷன் லைன் டிஸ்சார்ஜ் லைன் எல்லாமே வந்து பம்ப்பு மேலே சீட் ஆகிறதுனால அதோடய ஸ்ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பம்பில் ஆக்ட் ஆகும் பம்பில் ஆக்ட் ஆகும்போது பம்போட பேஸ் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ராப்பராக இருக்கிறதுக்கு ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதனால் இது வந்து ஃபோர்த்தாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டு சாஃப்ட் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்த இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ஃபுட்டை நம்ம எப்படி வந்து ஸ்ரீம் கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பேரலல் சாஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு வந்து எப்படி ஷிம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பா ஷேப் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பா ஷேப்பு ஷிம்மு வந்து நீங்கள் இதுக்கு கீழே வந்து சப்போர்ட்காக கொடுத்துக்கலாம் கேப்பை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஷிம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள சாஃப்ட் ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து கேப் கம்மியாக இருக்குது இங்கே கேப் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இந்த கேப்பு ஃபில் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷிம்மு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேம் இந்த மாதிரி ஷிம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபில் ஆகிடும் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேப்பை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஷிம்ஸை வந்து வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஷிம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஆங்குலர் பெண்டுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷிம்மு கட் பண்ணி இதுக்கு கீழே பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பா ஷிம் கொடுத்துருப்பீங்க பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஷிம்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஷிம்மை கொடுத்து நீங்கள் இங்கே வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதுக்கு இங்கே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டச் ஆகிடுச்சி ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஷிம்மு வைக்க வேண்டியது இருக்காது பட் இந்த சைடில் நீங்கள் கம்பல்சரி வச்சாகணும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஷிம்ஸ் நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் ரெடிமேடு ஷிம்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டவுன்வேர்ட் பெண்டில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு கேப் வந்து கம்மியாக இருக்குது இங்கே கேப் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கேப் கம்மியாக இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பா ஷிம் வைக்க போகிறீங்க இந்த மாதிரி ஷிம் வைக்க போகிறீங்க இதை கொண்டு வந்து இதில் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபில் இது ஃபில் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் இதை வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த கேப்புக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷிம்மு கட் பண்ணி இந்த பக்கம் நீங்கள் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேப்பை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஷிம்மு இந்த மாதிரி ஷிம்மை நீங்கள் அதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இங்கே வைக்க இது வைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸும் இல்லை ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு கேப் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி ஷிம்ஸை எத்தனை ஷிம்மு உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை ஷிம்மு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ தேர்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஃபுட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கு வந்து சரி நம்பர் ஆஃப் ஷிம்ஸ் வந்து அதிகமாக வைக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் த்ரீ ஷிம்ஸில் இதை நீங்கள் முடி கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் எம்எம் இருக்குது ஃபைவ் எம்எம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஃபைவ் எம்எம் சாஃப்ட் ஃபுட் இருக்குனாக்கா நீங்கள் ஒன் 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 இந்த மாதிரி ஒன் எம்எம் ஒன் எம்எம்ல அஞ்சு ஷிம் வைக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ எம்எம் ஒரு டூ எம்எம் அந்த மாதிரி அஞ்சு எம்எம் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ஷிம்மோ அல்லது மூணு ஷிம்மோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபுட் வந்து அவாய்ட் ஆகிடுங்க மேக்ஸிமம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர்த்து வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்பல்சரி பைப் லைன்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பர் கேஸ்கெட்காக ப்ராப்பர் கேப் இருக்கணும் ரெண்டாவது பைப் லைன் சப்போர்ட்டு ப்ராப்பராக இருக்கணும் பைப் லைன் கரெக்டான ஆங்கிங்கில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனாக்கா அது நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணி ஆகணுங்க கண்டிப்பாக சப்போர்ட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறதா இல்லை ரெடியூஸ் பண்ணுறதா என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை பார்த்துக்கணுங்க ஓகேங்களா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்குலர் சாஃப்ட் ஃபுட் வந்து இந்த கமிஷனிங் டைமு இப்போ நீங்கள் புதுசாக பம்பு அலைன்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி டைமில் ஆங்குலர் சாஃப்ட் ஃபுட் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லைங்க ஏன்னு
மெஷர் ஆஃப் சாஃப்ட் ஃபுட்டு எப்படி நீங்கள் எப்படிலாம் நம்ம வந்து சாஃப்ட் ஃபுட்டை செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து நாலு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பை யூஸிங் ஃபீலர் கேஜ் இப்போ ஃபீலர் கேஜ் இது தான் வந்து உங்களுக்கு மோட்டோட லெக் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டோட் பேஸோட லெக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து நம்ம ஃபீலர் கேஜ் மூலமாக மினிமம் த்ரீ எண்டு மினிமம் த்ரீ எண்டில் நீங்கள் செக் பண்ணணும் இதில் நான் உங்களுக்கு ட்ராயிங் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணுறாரு என்ட்ரு பண்ணி இந்த என்ட்ருலேருந்து இது வரைக்கும் செக் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் செக் பண்ணணும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் செக் பண்ணணுங்க ஓகே நீங்கள் வந்து இது இதுக்கு வந்து பை ஃபீலர் கேஜி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஷிம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர் ஷிம் உங்கள்கிட்ட இருக்குனாக்கா கட் ஷிம்ஸ் இருக்குனாக்கா நீங்கள் அந்த ஷிம்ஸ் கூட வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாங்க ஓகே அடுத்து செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் டைல் இண்டிகேட்டர் ஆன் த மோட்டர் ஃபீட் அதாவது பேஸ் ஃபீல்ட்டு போ பேஸ் ஃப்ரேம் போல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டைட் பண்ணிவிட்டு பேஸ் ஃப்ரேமோட லெக்கில் நீங்கள் ஒரு டைல் இண்டிகேட்டரை செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த போ பேஸ் போல்ட் இருக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பேஸ் போல்ட்டை லூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கே வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் வரும் அது மூலமாக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது சாஃப்ட் ஃபுட்டு பர் ஹெட் பர் ஹெட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும் இது வந்து நான் ஒரு பேஸ்க்காக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இதை மாதிரி நீங்கள் நாலு நாலு பேஸ் போல்ட்லேயும் போட்டு இந்த மாதிரி செக் பண்ணணுங்க இது ஒரு மெத்தடு ஓகேங்களா இப்போ தேர்டு தேர்டு மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் டைல் இண்டிகேட்டர் ஆன் தி ஷாஃப்ட் கப்ளிங் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பேஸ் ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது மோட்டோட பேஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என்னால் வந்து நாலு டைல் போட்டு செக் பண்ண முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய ஸ்டெம் கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கப்ளிங்லேயே கூட மோட்டோ பம்ப்போட கப்ளிங்லேயே கூட நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து கொண்டு வந்து நீங்கள் வந்து மோட்ரு மேலே மோட்ரோட கப்ளிங் மேலே வச்சு நீங்கள் அப்படி கூட செக் பண்ணிக்கலாங்க சேம் ப்ரொசீஜருங்க இது இது வந்து தேர்டு மெத்தடு நீங்கள் வந்து அடுத்து வந்து ஃபோர்த் மெத்தட் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் மெத்தட் வந்து லேசர் அல லேசர் அலைன்மெண்ட்டு சாஃப்ட் ஃபுட் கிட்டு இருக்குது அந்த கிட்டு மூலமாக நீங்கள் சாஃப்ட் ஃபுட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த எக்யூப்மெண்ட் ரொம்ப காஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்னால் என்ன சாஃப்ட் ஃபுட் சாஃப்ட் ஃபுட்டோட காசஸ் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ஃபுட்டு சாஃப்ட் ஃபுட் செக்கிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபீலர் கேஜ் மூலமாக எப்படி வந்து நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபீலர் கே அதாவது ஃபீலர் கேஜ் மெத்தட் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சாஃப்ட் ஃபுட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மலாக வந்து ரஃப் அலைன்மெண்ட் பார்ப்போம் அதாவது ஸ்டேட்டேஜ் மெத்தட் மூலமாக ஒரு ஸ்டீல் ரூலில் வந்து பம்போட கப்ளிங்க்கும் மோட்டோட கப்ளிங்கும் நடுவில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரேட்டஜி மெத்தட் மூலமாக ரஃப் அலைன்மெண்ட் செக் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளோ ஷிம்மு அப்பில் இருக்குது டவுனில் இருக்குன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷிம்மு வைக்கிறது இருந்தால் ஷிம்மு வைப்போம் ஷிம் எடுக்கிறது இருந்தால் ஷிம் எடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரேட்டஜ் மெத்தடில் வந்து ஒரு ஸ்டீல் ரூலோ அல்லது ப்ராப்பர் ஒரு ஸ்ட்ரேட்டேஜோ நம்ம வச்சுருக்கோம் அது மூலமாக வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணுறோம் அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ வந்து எனக்கு இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் எம்எம் வந்து எனக்கு வந்து மோட்டர் டவுனில் இருக்குது வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் அப்போ வந்து இது இந்த கேப்பை நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பில் நீங்கள் ஃபீல் இருக்கேஜி என்ட்ரோ பண்ணி பார்க்கலாம் அல்லது ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கட் ஷிம் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ஷிம் இருக்குனாக்கா அந்த ஷிம்மையை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ கேப் இருக்கோ அந்த கேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பேஸ் ஃப்ரேமில் ஷி ஷிம் வைக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து மோட்டாரு மோட்டருடைய பேஸ் ஃப்ரேம் போல்ஸு ஓகேங்களா இது வந்து ஷாஃப்ட்டு இது கப்ளிங் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அஷிம் அஷிம்ஷனுக்காக இந்த மாதிரி நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேட்டேஜ் மெத்தட் மூலமாக ஒன் எம்எம் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி பாஸ் ஷேப்பு ஷிம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஒன் எம்எம் திக்னஸ்க்கு உண்டான ஷிம்மை எடுத்து நாலு பேஸ் ஃப்ரேம் கடையிலையும் வச்சுருவேன் வச்சதுக்கப்புறம
இங்கேருந்து இது அந்த மாதிரி மூணு லொக்கேஷனில் நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி செக் பண்ணி பார்க்கணும் இது ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரே பேரலாக அதாவது கேப்பு எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அகைன் வந்து எத்தனை எம்எம் உங்களுக்கு கேப் இருக்கோ அத்தனை எம்எம்க்கு இந்த பா கட் சிம் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் போடுற நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி செக் பண்ணுறப்ப ஃபீலர் கேட்சை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க எவ்வளோ ஃப்ரீயாக மேக்ஸிமம் ஃப்ரீயாக போதும் அந்த ஃப்ரீயாக எவ்வளோ போகுதோ அதுக்கேற்ற ஷிம்ஸை நீங்கள் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு கேப் வந்து அன்யூவனாக இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து கேப்பு ரொம்ப ஃப்ரீயாக போகுது இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து சுத்தமாக போகல அப்படி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்சர்வ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அப்போ வந்து எங்கே கேப் கம்மியாக இருக்கோ அதை விட்டுட்டு எங்கே கேப் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷிம்ஸை வந்து கட் பண்ணி வைக்கணுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து இதை தான் நான் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து ஆங்குலர் சாஃப்ட் ஃபுட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்றீங்க வச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நாலு பேஸ் ஃப்ரைம் போல்ஸையும் டைட் பண்ணிவிடுங்க கிறிஸ்காஸ் மெத்தடில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அகைன் நீங்கள் வந்து எதா மூணு போல்ட்டில் டைட்டில் இருக்கும்போது ஒரு போல்ட்டை மட்டும் லூஸ் பண்ணுங்கள் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம்எம்ஓ அல்லது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம்எம்ஓ கொண்ட ஷிம்மை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் இன்சர்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அது எவ்வளோ ஃப்ரீயாக போதோ அந்த ஷிம்மை நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேஸையும் டைட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் இது டை இது லூஸ் பண்ணும்போது மூணு போல்ட்டு டைட்டில் இருக்கணும் இப்போ இது லூஸ் பண்ணும்போது இந்த மூணு போல்ட்டு டைட்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அதை டைட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அதை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அதை டைட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பண்ணிக்கோங்க நாலுத்தையுமே செக் பண்ணிவிட்டு நாலுத்தையுமே கேப் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட் ஃபுட்டு கிளியர் ஆகிடுச்சின்ட்டு மீனிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக அலைன்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாங்க இப்போ வந்து நம்ம டைலி இண்டிகேட்டரை வச்சு எப்படி நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டு செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி சேம் ப்ரின்ஸிபல் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்டேஜ் மெத்தட் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு ரஃப் ரஃப் அலைன்மெண்ட் பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷிம்மை வச்சுருங்க ஷிம்மை வச்சுட்டு நீங்கள் நாலு பேஸ் ஃப்ரேம் போல்ஸையும் டைட் பண்ணிடுறீங்க டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கேயும் டைல் இண்டிகேட்டர் ப ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நாலு டைல் இருந்ததுன்னா நாலு டைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இதை டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே செக் பண்ணுங்கள் அப்புறமேட்டு இது ரெண்டு டைல் இண்டிகேட்டர் ரிமூவ் பண்ணி அந்த பக்கத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே எங்கேயும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ வந்து ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் இப்போ நான் இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நாலு போல்ட்டு டைட் பண்ணிட்டீங்க டைட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒரு போல்ட்டை மட்டும் லூஸ் பண்ணுறீங்க லூஸ் பண்ணிவிட்டு லூஸ் பண்ணும்போது டைல் இண்டிகேட்டரில் எவ்வளோ ரீடிங் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஒன்று எனக்கு நான் இங்கே லூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பாயிண்ட் ஒன்று வருதுங்க ஓகே அப்புறமேட்டு நான் இதை டைட் திரும்பி நான் ஜீரோக்கு டைட் பண்ணிடுறேன் டைட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த லெக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அடுத்த லெக்கோட போல்ட்டு லூஸ் பண்ணும்போது இங்கே எனக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குதுங்க ஓகே ஸோ அப்புறமேட்டு இதை நான் மெஷர் பண்ணிட்டுக்காக நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு திரும்பி இதை நான் அந்த போல்ட்டு டைட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே இந்த போல்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த போல்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ வருது வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நான் டைட் பண்ணிடுறேன் திருப்பி நான் இதை ரு இது ரில் இது இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து எவ்வளோ டைலி இண்டிகேட்டரில் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு நாலு ரீடிங் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா பா இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஒன் கிடைச்சிருக்கு இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே பாயிண்ட் டூ கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் இதில் வந்து எப்படி நீங்கள் ஷிம் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா மினிமம் மினிமம் ரீடிங்கு இதை நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் லெவலாக வச்சுக்கோங்க மாஸ்டர் லெவலாக வச்சுக்கிட்டு மற்ற எல்லா ரீடிங்லேயும்
எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல வச்சுருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ நம்ம இங்கே ஷிம்மு வைக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் ஷிம்மு வைக்கிறீங்க இங்கே வந்து பாயிண்ட் டூ ஷிம்மு வைக்கிறீங்க இங்கே பாயிண்ட் ஒன்று ஷிம்மு வைக்கிறீங்க ஷிம்மு வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து சாஃப்ட் ஃபுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதாவது டைல் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் வந்து ரெண்டு மெத்தட் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று வந்து மோட்டரோட பேஸ் பை ஃபி ஃபூட்டில் நம்ம டைல் இண்டிகேட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணுற மெத்தடு இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு மோட்டருடைய கப்ளிங்க்கு டாப்பில் வச்சு செக் பண்ணுறது நீங்கள் இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே இது சேம் ப்ராசஸ் தாங்க இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் ரெண்டு டைல் டைல் இண்டிகேட்டிங் மெத்தடுக்குமே இது தான் ப்ராசஸ்ஸு நீங்கள் எங்கே வேணால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நம்ம சேம் நம்ம சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை ஒன் ஓகேங்களா இப்போ அந்தந்த ஷிம்ஸை அந்த பிளேஸில் வந்து நீங்கள் ஷிம்மை வச்சதுக்கப்புறம் எல்லா போல்ட்டையும் அகைன் கழட்டி எல்லா எல்லா போல்ட்டையும் அகைன் நீங்கள் டைட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நீங்கள் டயல் மூலமாக ரிலீஸ் பண்ணி சாஃப்ட் ஃபுட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனல் ரீடிங் அதுதாங்க சாஃப்ட் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் டயல் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் சாஃப்ட் ஃபுட்டை வந்து கரெக்ட் பண்ணலாங்க தேங்க்யூங்க